understand our next question is that is you can see on the board 6CO2 plus dash dash sunlight chlorophyll here C6 H12O6 plus O2 आता ही कुटली reaction आहे शिकवला है तुम्हाला कुटली आहे that is process of photosynthesis photosynthesis चे है chemical equation आहे हे सुद्धा exam साथी खुप important आहे कि जे सग्यानी नीट लक्षा ठेवाईच आहे आता काय आहे ते नीट समझून गया सर्वानी बगा इथे काय आहे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होण्यासाठी म्हणजे वनस्पतींना अन्न तयार करण्यासाठी काय काय लागतं तुम्हाला माहिती आहे कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर म्हणजे इथे काय येणार आहे का ऑबव्हियसली कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर म्हणजे इथे H2O येणार आहे हे दोघं लाग लागतात आणि तयार काय होतं ग्लुकोज काय तयार होतो ग्लुकोज म्हणजे ही शुगर असते C6H12O6 च्या फॉर्म मध्ये त्यांचं अन्न तयार होतं आणि काय बाहेर पडतो ऑक्सिजन पण इथे तुमची रिएक्शन बॅलन्स आहे का हे नीट बघा बघा इथे किती आहे कार्बनची संख्या आहे सिक्स हा सी सी सिक्स आहे मग इथे कार्बन सिक्स आहे का बघा इथे सी सिक्स आहे म्हणजे कार्बन इथे बॅलन्स आहे म्हणजे ही बॅलन्स रिॲक्शन करणं सुद्धा खूप गरजेचं आहे त्यानंतर बघा ऑक्सिजनची संख्या सिक्स इंटू टू ट्वेल्व्ह इथे ट्वेल्व्ह ऑक्सिजन झाले पण आपल्याला काय करायचं आहे बॅलन्स करायचं आहे मग आता इथे पण ट्वेल्व इथे ऑलरेडी किती आहे सिक्स ऑक्सिजन आहे मग आता जर आपण इथे सिक्स लिहिलं तर बघा काय होतंय काय होईल सिक्स एच टू ओ मग इथे ऑक्सिजनची संख्या किती होणार आहे बघा हे बारा ऑक्सिजन अधिक हे सो सहा ऑक्सिजन किती झाले अठरा ऑक्सिजन मग तुम्हाला इथे ऑक्सिजन किती पाहिजे आहे हे सहा हां आणि आपल्याला किती पाहिजे अठरा मग तुम्ही इथे सिक्स लिहिलं तर बॅलन्स होतंय का बघा सिक्स टू जा ट्वेल्व हे बारा ऑक्सिजन आणि हे झाले सहा ऑक्सिजन टोटल इथे अठरा ऑक्सिजन आणि इथे पण अठरा ऑक्सिजन झाले म्हणजे तुमची रिॲक्शन इथे बॅलन्स झाली त्यानंतर आपण हे पण बघूया कार्बन झाला ऑक्सिजन झाला आणि हायड्रोजनचं पण बघूया हायड्रोजन किती आहे सिक्स टू जा बारा हायड्रोजन इथे बघा इथे बारा हायड्रोजन दिसत आहे अशा पद्धतीने ही केमिकल रिॲक्शन इथे तुम्हाला बॅलन्स करायची परीक्षेला कधीही कुठेही ही रिॲक्शन विचारली जाऊ शकते त्याच्यामुळे तुम्ही नीट लक्षात ठेवायचं छानपैकी दॅट इज काय काय लागतं सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ ॲरोवरती सनलाईट क्लोरोफिल काय तयार होतं सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स आणि सिक्स ओ टू म्हणजे ऑक्सिजन गॅस हा बाहेर पडत असतो अशा पद्धतीने आहे ही फोटोसिंथेसिसची केमिकल रिॲक्शन की जी सगळ्यांनी छानपैकी लक्षात ठेवायची नेक्स्ट क्वेश्चन ॲज यू कॅन सी दॅट इज द ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम ऑफ द प्लांट्स इज मेड अप ऑफ आता ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम तुम्हाला माहिती आहे जसं आपल्या बॉडीमध्ये रक्तवाहिन्या असतात आर्टरीज असतात व्हेन्स असतात तसं त्याच पद्धतीने हे जे प्लांट्स असतात त्या प्लांट्सची जी ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आहे ती कशापासून बनलेली असते दोन पार्ट्सपासून बनलेली असतात कुठले दोन पार्ट्स आहेत झायलेम अँड फ्लोएम आता बघा झायलेम इट इज मेड अप ऑफ झायलेम अँड फ्लोएम आता हे झायलेम आणि फ्लोएम काय बघा झायलेम काय करत असतं बघा की जे मुळांद्वारे शोषलेलं जे पाणी आहे पाणी मिनरल्स वगैरे जे आहे ते वनस्पतीच्या सगळ्या पार्टकडे पोचवण्याचं काम करत असतं आणि जे फ्लोएम असतं ते काय करत असतं वनस्पतींमध्ये त्याच्या लिव्हमध्ये जे अन्न तयार झाले आहे ते अन्न सगळ्या वनस्पतीच्या पार्ट्सला पोचवण्याचं काम करत असतं कळलं झायलेम पाणी कॅरी करतं मिनरल्स कॅरी करतं आणि फ्लोएम अन्न कॅरी करत असतं क्लिअर ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम कोणत्या दोन भागापासून बनली आहे झायलेम आणि फ्लोएम सो लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दॅट इज डॅश डॅश ट्रान्सपोर्ट मिनरल्स अँड वॉटर फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आता इतक्यात सांगितलं कोण कॅरी करतं मिनरल्स आणि वॉटर कोण कॅरी करतं दॅट इज झायलेम झायलेम काय करत असतं कॅरी करत असतं मिनरल्स आणि वॉटर त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्ही बघू शकतात द फूड प्रिपेअर इज ट्रान्सपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय आता इतक्यात सांगितलं अन्न कोण ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम करत असतो दॅट इज फ्लोएम फ्लोएम अन्न कॅरी करतं आणि झायलम वॉटर जसं आपल्याला जेवण्यासाठी अन्न पण लागतं पाणी पण लागतं तसं झायलम पाणी आणून देतं फ्लोएम अन्न कॅरी कर अन्न आणून देत असतं सो व्हॉट इज इअर स्टुडंट दॅट इज फ्लोएम कॅरी फूड ठीक आहे आता आपण बघूया आपला लास्ट क्वेश्चन व्हॉट इज आर लास्ट क्वेश्चन दॅट इज नायट्रोजन फिक्सेशन आता नायट्रोजन फिक्सेशन जे आहे ते दोन प्रकारचं आहे तुम्ही शिकला आहात किंवा मी तुम्हाला अजून डिटेलमध्ये ते सांगणारच आहे तर दोन प्रकारचं नायट्रोजन फिक्सेशन असतं एक आहे बायोलॉजिकल नायट्रोजन फिक्सेशन आणि सेकंड आहे ॲटमॉस्फिरिक नायट्रोजन फिक्सेशन सो व्हॉट इज इ स्टुडंट नायट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल नायट्रोजन फिक्सेशन 
आणि सेकंड आहे ॲटमॉस्फिरिक ॲटमॉस्फिरिक नायट्रोजन इथे शॉर्टकट लिहिलं आहे पण तुम्ही फुल फॉर्म लिहायचं आहे फिक्सेशन आय थिंक तुमचा हा जो न्यूट्रिशन हा लेसन आहे तो छानपैकी क्लिअर होत असेल सो लेट सी सम मोर क्वेश्चन आणि मला माहिती आहे तुम्ही सगळेजण आतुरतेने कसली वाट बघताय कारण तुम्ही बऱ्याच दिवसापासून ऐकलं नाही ना की नेक्स्ट शायनिंग स्टार ऑफ डी एस डिजिटल कोण आहे सो स्टुडंट द नेक्स्ट शायनिंग स्टार ऑफ डी एस डिजिटल स्कूल इज ॲज यू कॅन सी ऑन द बोर्ड दॅट इज संस्कार सुरसे हा आहे आपला नेक्स्ट शायनिंग स्टार ह्या विद्यार्थ्याने उशिरा आपल्या डी एस डिजिटलवरचे सगळे व्हिडिओ बघायला सुरुवात केली आणि सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं लिहिले कमेंट बॉक्समध्ये सो कॉंग्रॅच्युलेशन संस्कार सो स्टुडंट्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ॲज यू कॅन सी ऑन द बोर्ड दॅट इज द टू स्पेसिस ऑफ मायक्रोब्स परफॉर्म इन नायट्रोजन फिक्सेशन म्हणजे ह्या सजीव सृष्टीमध्ये अशा दोन स्पेसिस आहे की जे वातावरणातला नायट्रोजन ॲप्सॉप करतात आणि नायट्रोजन फिक्सेशन करत असतात त्याचं नायट्रेट्समध्ये रूपांतर करत असतात असले कुठ असे कुठले दोन मायक्रोब्स तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये दिले आहे सांगा बरं त्यांचं नाव काय आहे ह्या दोन मायक्रोबचं नाव तुम्ही मला लिहायचं आहे कमेंट बॉक्समध्ये ओके त्याचा आन्सर मला माहितीच आहे पण तुम्हीसुद्धा ते उत्तर शोधायचं आहे आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये ह्या दोन मायक्रोबचा आन्सर लिहायचा आहे नेक्स्ट क्वेश्चन डॅश डॅश ऑप्सॉप ॲटमॉस्फिरिक नायट्रोजन अँड कन्व्हर्ट इन टू इट्स कंपाऊंड असा एक मायक्रोब आहे मग अशी सांगितलं असा एक मायक्रोब आहे ह्या दोघांपैकीच एक आहे की जो ॲटमॉस्फिअर मधला नायट्रोजन काय करतो ॲप्सॉप करतो आणि त्याचं नायट्रेट्स मध्ये रूपांतर करतो असा कुठला मायक्रोब आहे त्याचं नाव सुद्धा तुम्ही मला लिहायचं आहे कमेंट बॉक्समध्ये कारण त्याचं उत्तर सुद्धा ह्या दोन मायक्रोबशी रिलेटेड आहे सो स्टुडंट लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन लायकेन शोज डॅश डॅश न्यूट्रिशन आता लायकेन लायकेन म्हणजे काय असतं दगडफुल सगळ्यांना माहिती आहे दगडफुल की जे अलगी आणि फंगी यांचं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन दाखवत असतं सहजीवी म्हणजे काय होत असतं रे बाळांनो की याच्यामध्ये काय करत असतो हा जो लायकेन आहे किंवा हे जे दगडफुल आपण म्हणतो ते दगड लायकेन जे आहे मग याच्यामध्ये जी अलगी असते म्हणजे शेवाळ असतं ती जे शेवाळ काय करत असतं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करतं त्या अलगीला फूड देतं आणि फूड फू अलगी नुसती आयतं खाते का नाही पण इन रिटर्न ते फंगी काय करत असते ह्या ज्या अलगीला आहे न्यूट्रियंट्स मिनरल्स जे आहे ते प्रोव्हाइड करण्याचं काम करत असतं सो वॉट दे शो दॅट इज दे शोज द सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन काय शो करतात सहजीवी एकमेकांच्या सहवासात राहतात आणि एकमेकांना मदत करत असतात एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ त्यानंतर पुढे आहे लॉरियांथस इज डॅश डॅश प्लांट आता तुम्हाला मी डॉडर प्लांटची स्टोरी सांगितली आहे त्यालाच कॅस्क्युटा लॉरियांथस काय आहे हे हेट्रोट्रॉफिक प्लांट वॉट इज हेट्रोट्रॉफिक प्लांट म्हणजे जे दुसऱ्यावरती डिपेंड असतं ते दुसऱ्या वनस्पतीचा आधार घेत असतं वाढत असतं हं त्याला काय म्हणतो आपण हेट्रोट्रॉफिक प्लांट द प्लांट्स विच इज डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देअर फूड इज कॉल ॲज अ हेट्रोट्रॉफिक प्लांट मग लॉरियांथस काय आहे हेट्रोट्रॉफिक प्लांट आहे नेक्स्ट वन ड्रॉसेरा ड्रॉसेरा ऐकलं इन्सेक्टिओरस प्लांट शिकलो ना आपण त्याच्यामध्ये काय काय शिकवलं मी पीचर प्लांट व्हेनस फ्लाईट रेप ड्रॉसेरा ज्या विद्यार्थ्यांनी हा व्हिडिओ बघितला नसेल त्यांनी मागे आपल्या डी एस डिजिटलवरती जा आणि हा इन्सेक्टिओरस प्लांटचा जो व्हिडिओ आहे तो नक्की बघा खूप इंटरेस्टिंग आहे सो ड्रॉसेरा इज डॅश डॅश प्लांट काय करतो तो इन्सेक्टला खाण्याचं काम करतो का इन्सेक्टला खातो तर त्याला नायट्रोजन मिळत नाही म्हणून इन्सेक्टला खातो आणि त्याच्या बॉडीतला नायट्रोजन वापरतो सो ड्रॉसेरा इज इन्सेक्टिओरस प्लांट क्लिअर ऑल ऑफ यू नेक्स्ट वन द प्लांट्स विच ऑप्टेन देअर फूड फ्रॉम डेड अँड डिकेईंग बॉडीज आर कॉल्ड अशा वनस्पती जे मेलेल्या वनस्पती आणि प्राण्यांपासून काय करतात त्यांचं पोषण मिळवतात त्याला काय म्हणतात तुम्ही येस दॅट इज कॉल ॲज द सॅप्रोफायटिक काय म्हणतात त्यांना तुम्ही सॅप्रोफायटिक प्लांट्स म्हणजे बुरशी बुरशी काय करत असते मेलेल्या प्राण्यांवरती वनस्पतींवरती डिपेंड असते म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण सॅप्रोफायटिक प्लांट सो सेवन्थ स्टँडर्डच्या फोर्थ लेसनची ही जी रिव्हिजन आहे ती केली असेल तुम्ही माझ्यासोबत एन्जॉय अजून मी एक सेकंड पार्ट पण बनवणार आहे तो पार्टसुद्धा तुम्ही नक्की बघा आणि व्हिडिओ जर आल आवडत असेल तर लाईक करायला विसरू नका सो पुढचं रिव्हिजन बघूया आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये सो बाय बाय स्टुडंट्स